ഈ യാത്ര നിലമ്പൂരിലേക്കാണ് ഒരു മഴ പെയ്താലേ സ്വർഗീയമായി തീരുന്ന പ്രകൃതിയുടെ കൊടുമുടി കാണാൻ മലബാറിൻ്റെ ഗവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കക്കാടം പോയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു അപൂർവ ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ് കക്കാടം പോയിലേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിനടുത്ത് കോഴിക്കോടിനോട് അതിർത്തി പങ്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കക്കാടം പോയിൽ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്ററും നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്ററും ദൂരമുള്ള ഇവിടേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നിലമ്പൂരിൻ്റെ ഭംഗിയുടെ മുഖചിത്രമായ തേക്കിൻ കാടുകൾക്ക് നടുവിലൂടെയുള്ള യാത്ര തന്നെയാണ് ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹൈലൈറ്റ് നിൽക്കാതെ പെയ്യുന്ന മഴക്കാലത്തെ മഴയിൽ തളിർത്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ ഉയർന്ന പച്ച മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്ര മനസ്സിന് ഊർജം നൽകുന്നതാണ് കേരള ടൂറിസം ഇനിയും ഏറ്റെടുക്കാത്ത വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകും വഴി നല്ല രീതിയിലുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സീസണുകളിലെ വലിയ തിരക്കിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കും പോലീസിനെ കണ്ട് തിരിഞ്ഞോടേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു റൈഡ് ആസ്വദിക്കാം കാടംപൊയില് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ധാരാളം ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ പോയിന്റുകളും ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കുരിശുപാറ അകമ്പാടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് റേറ്റഡ് വ്യൂ പോയിന്റാണ് കുരിശുപാറ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാലം കടന്നാൽ ചുരം പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ വരുന്ന യാത്രികരുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീസ്പോട്ടാണ് ഈ കട ആകാശത്ത് ഇരുണ്ടു കൂടി നിൽക്കുന്ന കറുത്ത മേഘപാളികൾ തകർന്നടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് മുന്നേ മഴക്കോട്ടിടാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് യാത്ര തുടർന്നത് പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റൈഡും മനസ്സിൽ ധാരണ വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഓല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അനുഭവം അത് പതിയെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേരള അതിർത്തിയിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കക്കാടം പോയിൽ പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ കൺകുളിർമയാർന്ന കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞതാണ് പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ സൈഡിലെ സമാന്തരമായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒലിപ്പുഴയിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഭംഗിയിൽ പലപ്പോഴായി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മറ്റു ഫ്രെയിമും കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭംഗിയേറിയ ഫ്രെയിമുകളിലെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്പോട്ടാണ് നിൽക്കാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ തളിർത്ത് നിൽക്കുന്ന വന്യതയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വജ്രം പോലെ തിളങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാലം പല തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഈ ഒരു പാലത്തിലിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റീഫ്രഷ്നെസ്സും റിലീഫും ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു മരുന്നിന് തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇലകളിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് അമർന്ന് വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികളും പണ്ട് ജംഗിൾ ബുക്ക് കഥകളിലൊക്കെ വായിച്ച വന്യവനത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വീണ്ടും യാത്ര മുന്നോട്ട് തുടർന്നു ശാന്തമായ വന്യപാതയുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പിന്നീട് തിമിർത്ത് പെയ്ത കാലവർഷം ഇരുണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു വണ്ടിയിലെ ചാർജ് തിരിച്ചു പോരാൻ പാകത്തിനു മാത്രമായി നിന്നു പിറ്റേന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായി അന്നത്തെ ദൂരങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദൂരവും സമയവും ഊർജയും നിശ്ചയിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തി യാത്ര നിന്നെടുത്ത് രാവിലെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു 
ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സും പിന്നോട്ടൊരിക്കലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ തുടർച്ചയായി കയറ്റം കയറി പോകേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന് എൻജിൻ കൂളാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ വരാറുണ്ട് രണ്ടു പേരെ വെച്ച് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കയറ്റവും ഇറക്കവും യാത്ര ചെയ്ത ശേഷമാണിത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂളിങ്ങിന് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം പക്ഷേ കയറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഡബിൾ എമൗണ്ടിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റിയ പോസിറ്റിവിറ്റികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കയറ്റമൊക്കെ നല്ല ഹൈപ്പർ മോഡിലോ സ്പോർട്ട് മോഡിലോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കത്തി കയറി പോകും രണ്ടാമത്തെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പാട്ട് കേട്ട് പോവാം വൺ ടൈമിൽ ഈ വണ്ടി ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നത് ഒരാൾ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മൈലേജ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതൊക്കെ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു റോഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കക്കാടം പോയിൽ അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തുടർന്ന് പോകുന്ന റോട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് കക്കാടം പോയിൽ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ദൂരെയായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയ മലനിരകളുടെ അടുത്തായിട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കുന്നിൻ ചെലവുകൾ കാണാൻ പറ്റി ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ട കാഴ്ച വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കയറി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാത്തതും ഈ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ യാത്രികർ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും വണ്ടി കൊണ്ട് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയിലെ ചാർജ് തീരുമെന്ന് ഊഹിച്ച് തിരിച്ചു പോരൽ സേഫാക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ മുന്നേ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ നടന്നു ഏകദേശം ട്രക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഉണ്ടായതൊരു നാലോ അഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ ഒരു പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൺഡേ ആയിരുന്നു ഇത് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ റോഡിൻ്റെ ആംബിയൻസ് തന്നെ വേറെ ആയിരുന്നു ഫുൾ റോഡ് ബ്ലോക്കും വാക്ക് തർക്കങ്ങളും വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി നടന്നത് വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമായി തോന്നിയ നിമിഷമായിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കവല എത്തി കോട മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാണുന്ന കുന്നാണ് പീക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകൾ നടന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു കടയുടെ അടുത്ത് വരെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നതും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലർ ബസ്സിനാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഈസിയായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണിത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ബസ് ഏഴ് മണിക്കാണ് ഇത്രയൊക്കെ ദൂരം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷീണമൊന്നും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഓർത്തതേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മൊമെൻറ്റ് ഈ ട്രിപ്പിലെ തന്നെ ഈ ദിവസത്തെ തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കക്കാടം പോയിലിൻ്റെ സോൾ എന്താണെന്ന് പ്രകൃതി ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പലരും ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തോന്നിയില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയണ പോലെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ് പിന്നീട് കണ്ണ് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മഴ പെയ്തു വീഡിയോസ് പോലും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശേഷമുള്ള ട്രക്കിങ്ങിന് നല്ല കഠിനമായിരുന്നു ആൾത്തിരക്കും മഴയിൽ ഒലിച്ചു പോയ വഴികളും കിടക്ക് പോകുന്ന ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളുമെല്ലാം അതിന് കാരണമായി തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള വിഷൽസാണ് ഈ കാണുന്നത് വൈകുന്നേരം വരെ വന്നവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴുണ്ടായ തിരക്കിൻ്റെ അനുഭവം വല്ലാത്തതായിരുന്നു ഇതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന തിരക്ക് ചെറുതായി തോന്നി
ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ നേരെ ചെന്ന് സമതലത്തിലെത്തുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വഴിയെയാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത് ആ വഴിക്ക് പോകാതെ നേരെ കാണുന്ന വേലിയോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വഴി ചെന്നാലാണ് കുരിശുമലയിലെത്താനും കുരിശിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനും പറ്റും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കുന്നാണ് ഒരുപാട് വഴികളുള്ളതുകൊണ്ടും വഴികളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അറിയാത്തതുകൊണ്ടും വരുന്നവരെല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും ഈ മഴയത്ത് ഈ കുന്നിൻ ചെലവുകളിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന കാഴ്ചക്കാർക്ക് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ സമ്മാനമെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് താൻ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതും കാത്ത് എനിക്ക് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടൈം ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഈ നടന്ന് ചെല്ലുന്നത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലേക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം കൂടി ഈ സമയത്തെ ഫീല് വർണ്ണിച്ച് പറയാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് കണ്ണടച്ച് കൈ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം ഓൺലി ജസ്റ്റ് ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് മഴ പതിയെ തോർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോടയും മടിച്ചു മടിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും കാഴ്ചയെ വിസിബിളാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മൊമെൻറ്റ് കിട്ടിയ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കുത്തനെയുള്ള കുന്നുകളിലേക്കുള്ള നടത്തമായിരുന്നു എങ്കിലും പെയ്തു പോയ കാലവർഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ട് കുന്നുകളിലുടനീളം പച്ച വിരിച്ച താഴ്വര കാണപ്പെട്ടു മുകളിലോട്ട് കയറും തോറും കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയും വിദൂര കാഴ്ചയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴെയായിട്ടാണ് കുരിശുമല നിൽക്കുന്നത് ഈ കുന്നിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ ഉയരമേ അതിനുള്ളൂ നല്ല വഴുതലുള്ള ചെളി നിറഞ്ഞ ചെറിയ വഴിയിലൂടെയാണ് മുകളിലോട്ടുള്ള കയറ്റം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട നടത്തത്തിന് അവസാനം ഏറ്റവും വലിയ വ്യൂ പോയിന്റിന് മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഇറ്റ് ടോട്ടലി സംതിങ് അബൌട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് കാണാവുന്ന തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലെ തെളിഞ്ഞ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഇറ്റ്സ് എ ഗിഫ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കായി ഒരുക്കി വെച്ച ഗിഫ്റ്റ് ആ ഗിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫീല് ആ ഒരു ഫ്രഷ് എയർ നമുക്ക് തരുന്ന പുതു ശ്വാസത്തോളം വിലയുള്ളതായി തോന്നും ഒരു യാത്രയെ അനശ്വരമാക്കുന്നത് ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കൊണ്ടോ പ്രശസ്തി കൊണ്ടോ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കൊണ്ടോ അല്ല ആ സ്ഥലം നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് അബൌട്ട് മറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിനവിടെ വെച്ചിട്ട് ശരീരത്തെ മാത്രം തിരിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ 